வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்டூடெண்ட் மாடியூலில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து நியூ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னொன்று அட்மிட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் காமன் போல் நியூ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்க்ளூசிவாக எல்கேஜி அல்லது முதல் ம வகுப்பில் புதுசாக வந்து சேர்ற மாணவர்களுக்காக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இஎம்ஐஸில் எந்த ஒரு பள்ளியிலையும் என்ட்ரி எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் இது ஒரு சில சமயங்களில் வேறு மாநிலங்கள்லேருந்து நம்ம ஊருக்கு வர மாணவர்களாக கூட இருக்கலாம் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இஎம்ஐஸில் இந்த மாணவருக்கு எந்த ஒரு பள்ளியிலையும் தமிழ்நாட்டில் என்ட்ரி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம நியூ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை யூஸ் பண்ணணும் இது நமக்கு ஆல்ரெடி பழக்கப்பட்ட ஃபார்ம் தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணிடலாம் இதுவே இந்த மாணவர் வந்துட்டு ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் வேறு ஒரு பள்ளியில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய ரெக்கார்டு வந்துட்டு நமக்கு இஎம்ஐஸில் ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அட்மிட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் காமன் போல் இந்த ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யணும் இந்த ஆப்ஷனை தேர்வு செஞ்ச அப்புறமா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான்கு வகையான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் அந்த யூனிக் நம்பர் தெரியும்னா அதை வச்சு அந்த மாணவரை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா அந்த மாணவருடைய ஆதார் நம்பர் ஆதார் நம்பர் வந்து ஆல்ரெடி பழைய ஸ்கூலில் உள்ளிடி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆதார் நம்பர் வச்சு நம்ம சர்ச் பண்ணிடுக்கலாம் மூணாவது அந்த பேரண்ட்டினுடைய மொபைல் நம்பர் அவங்களுடைய பெற்றோருடைய மொபைல் நம்பர் சேவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம தேடி பார்க்கலாம் இல்லை நான்காவது எந்த ம பள்ளியில் படித்தார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா அந்த பள்ளியை வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் இதை இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூனிக் நம்பர் வச்சு சர்ச் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு மாணவருடைய யூனிக் நம்பர் இங்கே அடிச்சிருக்கேன் சர்ச் கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த மாணவருடைய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வரும் அவருடைய யூனிக் ஐடி பேர் ஜெண்டர் இந்த மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே ஆல்ரெடி வந்துடுது இப்போ வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்கள் அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாணவருடைய பேர் வந்து சிகப்பு நேரத்தில் இருக்குது சிகப்பு நேரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த மாணவர் வந்து அந்த பள்ளியில் தான் இன்னும் இருக்கார் காமன் பூலில் இல்லை காமன் பூலில் இருந்தால் பச்சை கலரில் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால இந்த மாணவர் இன்னும் அந்த பள்ளியுடைய ரெக்கார்ட்லேயே தான் இருக்காங்க காமன் பூலுக்கு தலைலன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாணவரை நீங்கள் அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த யூனிக் ஐடி மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரைஸ் ரெக்வஸ்ட் அதாவது இந்த மாணவரை உங்கள் பள்ளியில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை ரைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஷார் யூ வாண்ட் ரைஸ்னு கேட்குது நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் ஆகிடும் இல்லை வேண்டாம்னு வச்சிங்கன்னா கேன்சல் கொடுக்கலாம் இது யூனிக் நம்பர் வச்சு இதே போல் ஆதார் நம்பர் ஒரு மாணவருடைய ஆதார் நம்பர் தெரியும் அப்படின்னா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆதார் நம்பர் போடுறேன் அகைன் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாணவர் வந்துட்டு இது ஒரு பள்ளியில் இருக்கிறாரு அவருடைய யூனிக் ஐடி இருக்குது ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால அந்த பள்ளியில் தான் இன்னும் படிச்சுட்ருக்காரு இன்னும் காமன் போலில் அனுப்பலாம்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி மொபைல் நம்பர் வச்சும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் நான்காவது யுடை ஸ்கோர் இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பள்ளியினுடைய யுடை ஸ்கோர் தெரியும் அவங்க எந்த பள்ளியில் படித்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த பள்ளியினுடைய யுடை ஸ்கோர் அனுப்பி அடித்து அவங்க எந்த அந்த மாணவர் எந்த பள்ளி எந்த வகுப்பில் படித்தாருங்கிறத தேர்வு செஞ்சு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பள்ளியில் இருக்கிற மாணவர்களுடைய பட்டியல் வந்துட்டு வரும் அது ப்ரைமரி ஸ்கூல் பழக்கு அதனால் ஆறாவது செலக்ட் பண்ணப்போ வரலை ஸோ இந்த பள்ளியில் இருக்கிற மாணவர்களுடைய பேர் எல்லாமே வருது எல்லாமே சிகப்பு நேரத்தில் இருக்குது அதாவது அவங்க எல்லாருமே அந்த பள்ளியில் படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் இப்போ இந்த மாணவருக்கு நீங்கள் ரைஸ் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இப்போது இப்போ வந்து ரை ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் நான் யூனிக் நம்பர் கொடுத்து இந்த மாணவருக்கு ரெக்வஸ்ட்டை ரைஸ் பண்ண போகிறேன் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரைஸ் ரெக்வஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இந்த மாணவருக்கு ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த மாணவரை வந்துட்டு அந்த பள்ளியில் எந்த பள்ளியில் படிச்சுட்ருக்காங்களோ அந்த பள்ளியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரைஸ் ரெக்வஸ்ட்கான ஆப்ஷன் வரும் இப்போது உங்கள் பள்ளிக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பள்ளியில் வந்து ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ
உங்களுக்கு இந்த ரேஸ் ரிக்வஸ்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்குன்னா இதை அக்செப்ட் பண்ண முடியும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது ஒருவேளை அந்த பள்ளியில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அனுப்ப முடியல காமன் போலுக்கு அனுப்ப முடியல அப்படின்னா புது ஸ்கூல் வந்துட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிக் கோஆர்டினேட்டரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிக் கோஆர்டினேட்டர் லாகின் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸு கீழே பெண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெக் பெண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஸ்கூல் அந்த ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எந்தென்ன பள்ளியில் இருந்து என்னென்ன மாணவர்களுக்காக ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ டிஸ்ட்ரிக் கோஆர்டினேட்டர் என்ன பண்ணலான்னா அந்த மாணவரை தேடி இந்த மாணவருக்கு இந்த ஸ்கூல்லேருந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து இங்கே தெரியும் இப்போ டிஸ்ட்ரிக் கோஆர்டினேட்டர் வந்துட்டு இதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிக் பண்ணால் அந்த மாணவர் காமன் போலுக்கு அனுப்பப்படுவார் ரிஜெக்ட் கிளிக் பண்ணால் அந்த மாணவர் இருக்கிற பள்ளியிலேயே இருந்துப்பார் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து டிஸ்ட்ரிக் கோஆர்டினேட்டர் வந்து வெரிஃபை பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டதுனால இதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஐ ஷோ விட்ட ரிஜெக்ட்னு கேட்குது எஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மாணவருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அந்த மாணவருடைய பேரும் வந்துட்டு இந்த ரிக்வஸ்ட் ஷீட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டு விடும் ஒரு மாணவரை அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஒன்று அட்மிட் நியூ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வழியாக அட்மிட் பண்ணலாம் இன்னொன்று அட்மிட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் காமன் பூல் நியூ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பள்ளியிலையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு பள்ளியிலையுமே அந்த மாணவருக்கு இஎம்எஸில் என்ட்ரி பண்ணலை அப்படின்னா யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ரெண்டாவது அட்மிட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் காமன் பூல் எந்த ஒரு மாணவருக்கும் வந்துட்டு வேறு ஒரு பள்ளியில் இருக்கிற ஒரு மாணவருக்கு ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணி அட்மிட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை காமன் பூலில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு மாணவரை வந்துட்டு அட்மிட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம அட்மிஷன்ஸை இந்த வருஷம் கேரி அவுட் பண்ணணும்